మొత్తం బ్లౌజ్లో హ్యాండ్ పీసులు ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసులు బ్యాక్ పార్ట్ పీసులు మొత్తం లైనింగ్ పీస్ బ్లౌజ్ పీస్ కలిపి జాయిన్ చేసేసి ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసి కుట్టేశాను ఇలా కుట్టిన తర్వాత ఒకేసారి బ్యాక్ పార్ట్లో టక్సులు వేసేసి బ్యాక్ బెల్ట్ వేశాను ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసుల్ని స్టిచ్చింగ్ చూసేద్దాం ఫ్రంట్ పార్ట్లో డాట్ వేసుకోవడానికి మనం ఆల్రెడీ రెండు టక్సులను పెట్టించాం కదా ఈ రెండు టక్సులని ఇలా కలిపేసుకొని డాట్ వేసేసుకోవాలి డాట్ వేసేసుకోవడానికి ఈ చివరి నుండి నాలుగు ఇంచులు పడవ ఉండేలా ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకొని ఈ టక్స్ దగ్గర నుండి ఈ మార్కింగ్ వరకు ఇలా క్రాస్గా కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం పీస్ని ఇలా క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా క్రాస్గా కట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ చివరిన బెల్ట్ని జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఒక స్ట్రైట్ పీస్ని తీసుకొని చివరిన అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకొని ఈ పీస్కి పై వైపుని పెట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసి ఇంకొక కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం మనం బ్లౌజ్ని స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఈ కుట్టు వేసాం కదా బెల్ట్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి ఈ కుట్టుని తీసేసి మనం హెమ్మింగ్ చేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ పీస్ని ఎలా అయితే స్టిచ్ చేసుకున్నామో ఇదే విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్లో రెండో పీస్ని కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా రెండు పీసుల్ని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం హుక్సులు కాజల్ బెల్ట్ని వేసుకోవాలి మనకి హుక్సులు కాజల్ బెల్ట్ ఎటువైపుకు వస్తుందో చూసుకొని వేసుకోవాలి ఈ పీస్కి వచ్చేసి మనకి హుక్సుల్ బెల్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ పీస్కి పై వైపు నుండి మనం హుక్సుల్ బెల్ట్ని జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని ఇలా పై వైపునకు తీసుకొని ఈ జాయింట్ చేసాం కదా జాయింట్ చేసిన దగ్గర వరకు ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని మొత్తాన్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్లో మరొక పీస్ని తీసుకోవాలి ఈ పీస్కి వచ్చేసి మనకి కాజాల్ బెల్ట్ వస్తుంది కాబట్టి కాజాల్ బెల్ట్ని స్టిచ్ చేయడానికి ఈ పీస్కి ఈ లోపల వైపు నుండి మనం ఎక్స్ట్రా పీస్ని జాయిన్ చేసేసుకోవాలి ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని ఇలా బయట వైపునకి తీసుకొని మనకి కాజాల్ బెల్ట్ ఈ జాయింట్ చేసేసి కుట్టు వేసాం కదా ఈ కుట్టు కనిపించకుండా ఈ చివరిన అంచును ఫోల్డ్ చేసి ఈ కుట్టు పై వైపునకి ఇలా వచ్చేలా మనం కాజాల్ బెల్ట్ని జాయిన్ చేసేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్లో రెండు పీసులకి హుక్సుల బెల్ట్ కాజల్ బెల్ట్ స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఈ రెండు పీసుల పొడవు సమంగా ఉందా లేదా అనేది ఒక పీస్ ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా వస్తే కనుక ఆ ఎక్స్ట్రా ఉన్న చిన్న పీస్ని కట్ చేసేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఈ హుక్సుల బెల్ట్ కాజల్ బెల్ట్ సమానంగా వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్లో రెండు పీసుల్ని స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం రెండు పీసుల్ని కలిపేసి షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా బ్లౌజ్లో బ్యాక్ పార్ట్ 
ఫ్రంట్ పార్ట్ షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పీటర్ పాన్ కాలర్ కోసం కట్ చేసుకోవాలి కాలర్ కోసం కట్ చేసుకోవడానికి ఈ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి డబుల్ ఫోల్డ్ చేసేసుకొని ఈ షోల్డర్ దగ్గర రెండు వైపులా ఈ షోల్డర్ జాయింట్ సమంగా వచ్చేలా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం కాలర్ని కట్ చేసుకోవాలి కాలర్ని కట్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం ఒక బకరం పీస్ని తీసుకోవాలి ఒక బకరం పీస్ని తీసుకొని ఈ పీస్ని డబుల్ ఫోల్డింగ్ వండేలా పెట్టేసుకోవాలి ఇలా ఈ ఫోల్డింగ్ వచ్చేసి ఇలా పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఈ బకరం పీస్కి పై వైపున మనం ఆల్రెడీ ఫోల్డ్ చేసి పెట్టాం కదా బ్లౌజ్ ఈ బ్లౌజ్ పీస్ని పెట్టుకోవాలి పై వైపున చివరి వైపున కొంచెం ఒక మూడు లేదా నాలుగు ఇంచులు ఎక్స్ట్రా పీస్ ఉండేలా పెట్టుకొని మధ్యలో వచ్చేలా మనం ఈ బ్లౌజ్ని పెట్టుకోవాలి ఇలా ఈ బ్లౌజ్ని పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ సైజ్లో మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి మార్కింగ్ చేసేసుకొని ఈ చివరిన మనకి కాజాల్ బెల్ట్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది కదా అందుకోసం ఉక్సుల్ బెల్ట్ ఎంతవరకు అయితే ఉందో ఇక్కడికంటే ఒక పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ పావు ఇంచ్ వచ్చేసి మనకి కుట్టేటప్పుడు ఖర్చులోకి సరిపోతుంది ఇలా పావు ఇంచ్ పెట్టేసుకొని ఇక్కడ ఇలా ఈ కాజాల్ బెల్ట్కి సమంగా వచ్చేలా మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ బ్లౌజ్ని తీసేసుకోవాలి బ్లౌజ్ని తీసేసుకొని ఈ చివరి నుండి రెండు పావు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా మనకి మధ్యలో ఎక్కడా క్రాస్ రాకుండా చుట్టూ రెండు పావు ఇంచు వచ్చేలా మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా చుట్టూ మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ చివరిన మనకి ఇలా స్ట్రైట్గా ఉంది కదా ఈ చివరిన వచ్చేసి మనకి కొంచెం ఇలా క్రాస్గా వచ్చేలా వస్తే బాగుంటుంది ఈ చివరి నుండి ఒకటి పావు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకొని ఇక్కడ నుండి జస్ట్ ఇలా రౌండ్ షేప్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసుకున్న ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఈ ఫోల్డింగ్కి మధ్యలో ఒక చిన్న టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇది వచ్చేసి ఈ పీటర్ పాన్ కాలర్ వెడల్పు దాదాపు ఎవరికైనా రెండు పావు ఇంచులు సరిపోతుంది ఒకవేళ ఇంకొంచెం వెడల్పుగా కావాలి అనుకుంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఇంత వెడల్పు వద్దు అనుకుంటే కనుక ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ తగ్గించుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి మన చాయిస్ ఈ రౌండ్ మాత్రం ఏ సైజ్ బ్లౌజ్ అయినా సరే బ్లౌజ్ని ఇలా రౌండ్గా పెట్టేసి బ్లౌజ్లో మనకి ఎంతైతే సైజ్ వస్తుందో అదే సైజ్ని కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత కాలర్ కోసం వేరే ఇంకొక కలర్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఈ క్లాత్ని తీసుకోవాలి ఈ క్లాత్ని తీసుకొని ఈ క్లాత్కి పై వైపున మనం కట్ చేసుకున్న ఈ పీటర్ పాన్ని పెట్టేసి ఐరన్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఐరన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదే సైజులో ఒక లైనింగ్ పీస్ని తీసుకోవాలి లైనింగ్ పీస్ తీసుకొని ఈ లైనింగ్ పీస్ని ఇలా పెట్టేసి ఫస్ట్ ఈ చివరి నుండి స్టార్ట్ చేసి చుట్టూ కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా ఇక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేసి రెండవ చివరిన ఇక్కడి వరకు కుట్టు వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చుట్టూ టక్సులు పెట్టేసుకోవాలి మనకి ఈ రౌండ్ ఈ పీస్ని లోపలికి తిరిగేసినప్పుడు ఈ రౌండ్ నీట్గా రావడం కోసం చుట్టూ మధ్యలో చిన్న చిన్న టక్సులు పెట్టుకోవాలి
ఇలా టక్స్లో పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ లైనింగ్ పీస్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి లైనింగ్ పీస్ని ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు చుట్టూ కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా లైనింగ్ పీస్ని ఈ లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసి ఈ చుట్టూ ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా పీటర్ పాన్ కాలర్ని ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బ్లౌజ్ని తీసుకోవాలి ఈ బ్లౌజ్లో బ్యాక్ పార్ట్ని సగానికి ఫోల్డ్ చేసి రెండు వైపుల సమంగా వచ్చేలా మధ్యలో ఒక టక్స్ పెట్టుకోవాలి ఇలా టక్స్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ బ్లౌజ్కి పై వైపున ఈ పీటర్ పాన్ కాలర్ని పెట్టుకోవాలి పెట్టుకునేటప్పుడు మనం ఒకవైపున లైనింగ్ ఒకవైపున ఆపోజిట్ కలర్ క్లాత్ని పెట్టాం కదా మీకు ఒకవేళ కావాలి అనుకుంటే కనుక ఈ లైనింగ్ వేసే అవసరం లేకుండా ఈ పై వైపున ఆ బ్లౌజ్ పీస్ని రెండు పీసుల్ని లైనింగ్ పీస్ బ్లౌజ్ పీస్ని రెండు వైపులా ఈ బ్లౌజ్ పీస్నే వేసేసి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు పై వైపునకి ఈ బ్లౌజ్ పీస్ వచ్చేలా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టేసుకొని ఈ బ్లౌజ్కి పై వైపున ఈ మధ్యలో టక్స్ దగ్గర ఈ కాలర్ టక్స్ వచ్చేసేయాలి ఇలా పెట్టేసుకొని ఒకవైపున అంటే మనకి ఈ హుక్సుల బెల్ట్ వైపున చివరి వరకు వచ్చేస్తుంది ఈ కాలర్ అదే రెండవ వైపున కాజాల బెల్ట్ వైపున మాత్రం ఈ కాజాల బెల్ట్ దగ్గర వరకు మాత్రమే వస్తుంది ఇలా వచ్చేలా చూసుకొని మనం జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఒకవైపు జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత మరలా ఈ మధ్యలో నుండి రెండవ వైపున జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా పీటర్ పాన్ కాలర్ని జాయింట్ చేసిన తర్వాత నార్మల్గా మనం క్రాస్ కట్ బ్లౌజ్కి నెక్ పీస్ని జాయింట్ చేయడానికి ఎలా అయితే క్రాస్ పీసులను తీసుకుంటామో వన్ నుంచి వచ్చేలా అలా ఒక క్రాస్ పీసుని తీసుకోవాలి ఇలా క్రాస్ పీసుని తీసుకొని ఇప్పుడు ఈ నెక్కి పై వైపున స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ చివరిన అంచుని జస్ట్ ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టు వేసేసుకోవాలి రెండవ చోట ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంచేసి మిగిలిన పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసి ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని ఈ లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసి ఇప్పుడు చివరి వరకు కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత ఈ నెక్ రౌండ్కి చుట్టూ మధ్యలో చిన్న చిన్న టక్సులను పెట్టేసుకోవాలి ఇలా చుట్టూ టక్సులను పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనకి ఈ పీస్ని జాయింట్ చేసిన ఖర్చు ఉంది కదా ఈ ఖర్చు ఇలా పై వైపునకే ఉంచేసుకోవాలి పై వైపునకు ఉంచేసి ఈ పీస్ని ఇలా పై వైపునకు తీసుకోవాలి ఇలా పై వైపునకు తీసుకొని ఈ ఖర్చు ఉంది కదా మనకి పాదం ఖర్చు అంతా ఈ పీస్ని ఇలా ఎక్స్ట్రా పీస్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేస్తే కరెక్ట్గా ఈ పాదం ఖర్చు అంతా మనకి ఇలా పట్టిలా వచ్చేస్తుంది ఇలా లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ పీస్ ఉంది కదా ఈ పీస్కి పై వైపున కుట్టు వచ్చేలా మనం కుట్టు వేసేసుకోవాలి
ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత లోపల వైపున మనకి కొంచెం ఖర్చు కనుక ఎక్స్ట్రా వస్తే ఈ ఎక్స్ట్రా ఖర్చును మొత్తం కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా లోపల వైపున మనకి ఎక్స్ట్రా పీస్ వస్తే కనుక ఆ ఎక్స్ట్రా ఉన్న పీస్ని చక్కగా నీట్గా కట్ చేసేసుకొని ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం పై వైపున ఈ బెల్ట్ జాయిన్ చేసాం కదా జాయిన్ చేసిన ఈ బెల్ట్ని వరకు ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసి మనం ఈ కాలర్ని పైకి తీసుకోవాలి కాలర్ని పైకి తీసుకొని ఈ బ్లౌజ్ పీస్ పై వైపున కుట్టు వచ్చేలా కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం కాలర్ని స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకోవడానికి మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో లో తీసిన వైపున చిన్న టక్స్ పెట్టుకున్నాం కదా ఈ టక్స్ వచ్చిన ఈ పీస్ మనకి బ్లౌజ్లో ఫ్రంట్ పార్ట్లో వచ్చేలా చూసుకొని ఇప్పుడు మనం మధ్యలో నుండి ఇలా హ్యాండ్స్ని జాయిన్ చేసేసుకోవాలి ఇలా హ్యాండ్ని జాయింట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సైడ్స్ జాయింట్ చేసేసుకోవాలి సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి మధ్యలో ఎక్కడ ముడతలు రాకుండా నీట్గా ఉండాలి బ్యాక్ పార్ట్లో ముడతలు వచ్చేస్తుంది ఇలా లాగినట్లుగా వచ్చేస్తుంది అని రాకుండా మనకి నీట్గా ఉండాలంటే ఈ జాయింట్ చేసిన ఖర్చు ఉంటుంది కదా ఈ ఖర్చు వచ్చేసి మనకి హ్యాండ్స్కి పై వైపునకు వచ్చేలా ఇలా పై వైపున పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకొని మనం సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకునేటప్పుడు కనుక కుట్లు వేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ ముడతలు రాకుండా చాలా అంటే చాలా నీట్గా వచ్చేస్తుంది ఇలా ఈ ఖర్చు పై వైపునకు పెట్టుకొని మనం చివరి వరకు సైడ్ జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఫస్ట్ ఒక కుట్టు వేసేసుకొని ఆ తర్వాత మనకి హ్యాండ్ లూజులు ఎంతవరకు లూజ్ ఉందా అనేది ఒకసారి చూసుకొని హ్యాండ్ దగ్గర ఒక లూజు అలానే ఈ ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర ఒక లూజు ఈ చివరన ఇక్కడ లూజ్ ఎంతైతే ఉందో సేమ్ స్ట్రైట్గా ఈ చివరి వరకు తీసేసుకొని లూజుని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మనం ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇటువైపున ఎలా అయితే హ్యాండ్ సైడ్స్ జాయిన్ చేస్తామో ఇదే విధంగా రెండో వైపున కూడా హ్యాండ్స్ సైడ్స్ జాయిన్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మనము రెండో వైపున కూడా హ్యాండ్ సైడ్ జాయిన్ చేసేసుకుంటే మనకి ఈ మొత్తం బ్లౌజ్ని స్టిచ్ చేయడం కంప్లీట్ అవుతుంది ఇలా మనం చాలా అంటే చాలా ఈజీగా ఈ పీటర్ పాన్ నెక్ బ్లౌజ్ డిజైన్ని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మొత్తం బ్లౌజ్ని స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది చూడటానికి ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఇలా అదేవిధంగా బ్యాక్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్లో ఇప్పుడు నేనైతే ఈ బ్లౌజ్కి ఫుల్ క్లోజ్ పెట్టేశాను ఒకవేళ మీరు కావాలి అనుకుంటే కనుక చిన్న ఇలా బాదం షేప్ పెట్టేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా డైమండ్ షేప్ పెట్టేసుకోవచ్చు మధ్యలో చిన్న హోల్ లాగా పెట్టుకున్న మనకి బ్లౌజ్ చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా లేటెస్ట్ స్టైల్లో ఉంది కొత్తగా కొత్త మోడల్స్ ట్రై చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి మోడల్ శారీస్ మీద కనుక ట్రై చేస్తే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది చూడటానికి ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చిందా అయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ముద్రా వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి